ഹലോ എവറി വൺ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏഴ് എക്സസൈസുകൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ എല്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മസ്കുലോ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഇതിൽ എല്ലുകൾ മാത്രമല്ല മസിലുകളും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് മസ്കുലോ സ്കെലിറ്റൽ ആണല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളൊരു അസ്ഥിരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേദന സംഹാരി കഴിക്കും എന്തെങ്കിലും ലേപനം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഒരു വേദന മാറ്റും നമ്മൾ ആരും പരിഗണിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പേശികൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പേശികൾ മാത്രമല്ല അനുബന്ധമായിട്ട് ലിഗമെൻസ് ഉണ്ട് ടെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ തീരെ പരിഗണിക്കാറില്ല ഇവിടെയാണ് വ്യായാമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടിൻ്റെ സന്ധ്യയിൽ നല്ല വേദന വന്നു അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാരം മൊത്തമായിട്ട് താങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു സന്ധ്യയാണ് മുട്ടിൻ്റെ സന്ധ്യയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേശികൾ തീരെ പവറില്ല ശക്തി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം താങ്ങേണ്ടി വരിക ഈ ഒരു സന്ധിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേദന വരും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മുട്ടിൻ്റെ പേശികളെ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുവെച്ചാൽ ഈ പേശികൾ നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഭാരം പേശികൾ താങ്ങിക്കോളും അതോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സന്ധികളുടെ മുകളിൽ കൂടുതൽ ഭാരം വരാതിരിക്കും അപ്പോൾ വേദന കുറയും സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസിലുകളെ പരിഗണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മസിലുകളെ പരിഗണിക്കാൻ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ശതമാനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സസൈസുകൾ കൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പേശികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരോടും നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ കായികമായി നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ദിവസവും കിളക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വേറത്ത് ഒരുപാട് പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യായാമവും നമ്മൾ പറയുന്ന മെഡിക്കലി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എക്സസൈസുകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭാരം എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിചാരിക്കാം ഒരു ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഭാരം എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഈ ഷോൾഡറിലാണ് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ കാലക്രമേണ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഈ ഒരു സൈഡ് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നു ഈ സൈഡിലെ സന്ധികൾക്ക് ഒരുപാട് ഡാമേജ് വരും ഈ സൈഡിലെ പേശികൾ നല്ല മുറുകി ടൈറ്റ് ആവും കാരണം അത്രയും വെയിറ്റ് എടുക്കണം പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ദുർബലമായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് പവർ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പേശികളൊക്കെ വളരെ ലൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈറ്റായി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം പോയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക അതായത് ഇതിനെ ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനെ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കായിക അധ്വാനത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ബോഡീനെ ഈക്വലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കറക്റ്റാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സസൈസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കായിക അധ്വാനം കൊണ്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുൻപേ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ നവനീത് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഒന്നാമത്തേത് കോഡിസെപ്സ് മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് കോഡിസെപ്സ് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊടയുടെ മുൻവശത്തുള്ള മസിലാണ് ഇത് ചെറിയ മൂന്ന് മസിലുകളാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റൊരു മസിലായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മുട്ട് കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെ എത്തുന്ന വരെ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്തെത്തും ഇതൊരു
എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റൗണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ടാമത്തേത് സ്ട്രൈറ്റ് ലെഗ് റൈസ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊടയുടെ മുൻവശത്തുള്ള പേശികൾ അതുപോലെ ഈ തൊടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇടുപ്പലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പേശികൾ ഇതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കാലെടുത്ത് മടക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തുള്ള കാല് മുട്ടുമടക്കാതെ നേരെ നമ്മൾ ഉയർത്താ താഴ്ത്താ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുറച്ച് സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡോളം ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരാം ഇതുപോലെ കാല് നിലത്ത് മുട്ടാതെ തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ നേരത്തെ എക്സസൈസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ ഒരു കാലിൽ ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു റൗണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് റൗണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തേത് ബാക്ക്വാർഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ലെഗ് റൈസ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിൻവശത്തുള്ള പേശികൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം കമിഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന ശേഷം നമ്മൾ മുട്ടു മടക്കാതെ നേരെ ബാക്കിലേക്ക് പൊക്കുക അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക തിരിച്ചു വരാം കാല് പൊക്കി ശേഷം അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പറ്റുമോ നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം രണ്ട് കാലിലും ഇത് മാറി മാറി ചെയ്യാം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ ഒരു കാലിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രണ്ട് കാലിലും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു റൗണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഹാംസ്ട്രിങ് കേൾസ് നമ്മുടെ പിൻവശത്ത് ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സസൈസും കമിഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഇതുപോലെ കിടന്ന ശേഷം കാല് പതുക്കെ മടക്കുക നിവർത്ത വളരെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഒരു കാലില് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത കാലിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒരു റൗണ്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് റൗണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹീൽ ഡിഗ് ബ്രിഡ്ജിങ് നമ്മുടെ കാലിലുള്ള എല്ലാ മസിൽസിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് താഴെ വശത്തുള്ള മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഈ എക്സസൈസ് മലർന്ന് കിടന്നിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാലം നമ്മൾ മടക്കി കൊത്തിവെക്കുക പക്ഷേ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ ഊന്നിയിട്ട് പതുക്കെ നടു നിവർത്തുക ശരീരം ഇങ്ങനെ നേരെ വരുന്നത് പോലെ നടു നിവർത്തണം അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പതുക്കെ തിരിച്ചുവരാ ഇതുപോലെ നടു ഉയർത്തുമ്പോൾ കൈ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കാല് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പൂറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വേദനകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്തത് ഹീൽ റൈസസ് നമ്മുടെ കാഫ് മസിലിനെ അതായത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നമ്മുടെ പിൻവശത്തുള്ള മസിൽ ഈ മസിലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സസൈസിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെയർ ഇതുപോലെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഉപ്പൂറ്റി പൊക്കി ഹോൾഡ് ചെയ്യാം തിരിച്ചു വരാം വീണ്ടും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ചെയ്യാം അതൊരു റൗണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റുള്ള ഒരു കസേരി എടുത്താൽ സൗകര്യമായിരിക്കും കസേര നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാലിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ
പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാം അതൊരു റൗണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം ഏഴ് എക്സസൈസുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മുട്ടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വീഡിയോകൾ അതുപോലെ മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന